Давайте вместе скажем по-английски. Praise God. Аминь. Слава Богу. Бог достойный славы. В кого из Библии? Давайте мы сегодня продолжим тему, которую я говорил. Мы еще в Галатам. Мы чуть застряли там. We got stuck a bit over there, but we'll get out. Мы выйдем оттуда. Если помните, мы говорили uh, то, что мы, или Бог желает, чтобы мы были водимы Духом. If you remember, Paul is telling us that we need to be led by the Spirit. И да, есть греховная натура, плоть. And yes, there is a sinful nature, our flesh. Она всегда хочет нас заводить или куда-то вести. It always wants to bring us somewhere. Есть Дух, который тоже нас хочет вести. But there is a Spirit who wants to lead us. И у нас еще есть душа. And we also have a soul. Я хочу сегодня uh, немножко затронуть духовность или душевность. And I want to speak about today the spiritual versus the soulful. У кого есть Дух, поднимите руку. If you have a Spirit, raise your hand. Живой или мертвый? Whether you're alive or dead. Потому что может быть дух живой, а может быть мертвый. Because you can have an alive spirit or a dead spirit. И Библия говорит, что вы были мертвые. And the Bible says that you were dead in spirit. Что значит мы были мертвые? What does that mean that we were dead in spirit? Твой дух был мертв. Your spirit was dead. Но когда ты получил рождение свыше, твой дух ожил. But when you were born again, your spirit is the one that came to life. Хорошо, у кого есть душа, поднимите руку. Raise your hand if you have a soul. Чуть-чуть меньше. Okay. Less people have souls in this room. Хорошо. Тогда в чем разница между духом и душой? So what's the difference between your spirit and your soul? Те, которые сказали, что у вас есть дух, есть душа. For those who said that they have a spirit and a soul. Но она есть, так Библия говорит. You have them. The Bible says you have them. Какая разница между духом и душой? What is the difference between a spirit and a soul? Или я вожусь, или я духовный, или я душевный? I am either spiritual or I am soulful. А? Big difference. Большая разница, да. Ну, согласен, конечно. I agree. Итак, дух это орган Бога познания. And the soul is spirit. a oh, do, sorry. The spirit is a uh, a means or an organ which allows you to understand or perceive God. Ты не можешь пережить Бога или познать Бога не на уровне духа. You cannot come to know or experience God without a spirit. Потому что Бог есть дух. Because God is a spirit. Или большая ошибка, когда люди пытаются понять Бога разумом. And it's a large, big mistake if people try to understand God with their mind. Кто-то сказал, что у тебя коробочка у нас в людей очень маленькая. And some people say that our hard drive is a little too small. Здесь где-то. Somewhere in here. Мы пытаемся и человек пытается понять Бога вот маленькой своей коробочкой. Box, Всемогущего Бога. Almighty God. Библия говорит, что Бог есть Дух. The Bible says that God is Spirit. И невозможно Бога познать, пережить Бога реально. And you cannot perceive or experience God in a real way on the level of your mind. And your closest relationship is going to be that you can have with anybody is with God. Библия говорит, что Адам и Ева, они общались с Богом. And the Bible says that Adam and Eve, they uh, communed and they uh, spoke with God. И Библия не говорит нам много деталей, но как вы думаете, как общался Бог с Адамом и Евой? The Bible doesn't give us a lot of details, but how do you think Adam and Eve spoke with God? Ну, Бог есть Дух. But God is Spirit. У него нет физического тела. He doesn't have a physical body. Но Библия учит нас, что Бог общался с Адамом и Евом и намного очень открыто и просто. Я лично не, не считаю, что они слышали ну, вокальный голос постоянно, когда Бог с ними говорил. 
always heard a vocal, uh, a physical voice. Они общались с ним на уровне духа. I think they communicated with him on the level of the spirit. И там не было никаких помех, они очень ясно, свободно его понимали и Бог понимал их. And there was no misinterpretation. They understood God. God understood them. До одного момента, когда они согрешили. Until the point when they sinned. И Бог сказал, что в день, когда вы вкусите от познания добра и зла, вы смертью умрете. And the Bible says that the day that you eat of the fruit of the uh, tree of life, you will surely die. И человек остался живой, он не умер. But the human being remained alive. He didn't physically die. Да, он физически не умер. They physically did not die. Но духовно человек умер. But spiritually they died. И смерть как раз это не есть, ну, моментально куда-то исчезнуть. And death is not non-existence. Смерть это как раз разделение или отделение. Death is separation from God. Когда человек умирает здесь на земле, when a person dies here on earth, он не просто исчезает и, не, и ну, его нигде больше нет. That person doesn't just cease to exist. Тело его, да, оно стало мертвым, потому что дух ушел. The body, the physical body becomes dead because the spirit is pulled out of it. Но смерть это разделение от, отсюда и переход в другое измерение. But death is a, is a separation between this realm and the spiritual realm. И как раз у Адама с Евы прошло вот это разделение между Богом и ими. And Adam and Eve had that separation between them and God. And so when Jesus came and he spoke with Nicodemus, and he said to him, if you want to enter into the kingdom of heaven, you need to be born again. Человек не может попасть в небеса, в Царство Божье, не будучи рожден свыше. Если ты просто пришел в церковь, это недостаточно. Church, Если ты не пережил рождение свыше, твой дух не возродился, ты не можешь попасть в небеса. If your spirit is not reborn, you cannot enter heaven. И Никодим говорит, как такое может быть? Says, How is that и он говорит, ты учитель Израиля, вы этого не знаешь. И как раз Христос говорит, что если ты не родишься от Духа, то ты не можешь войти в Царство Божье. Spirit, not, и если человек духовно мертв, он не может быть спасен. They cannot be saved. Он должен понуждаться в Боге. They must need God. В Иисусе Христе. In Jesus Christ. Чтобы Бог спас его, возродил его дух. So that God would save him and reborn his spirit. Послушай, если Бог не возродит твой дух. If God does not revive your spirit. Сейчас ты разделен с ним. Then right now you are um, separated from God. Если ты не понуждаешься, что Бог возродил твой дух. And if you do not need God to re revive your spirit. Ты останешься вечно разделенным с ним. Then you will remain eternally separated from God. Бог пришел, чтобы тебя спасти. God came to save you. Чтобы вновь воссоединить эти взаимоотношения Бога с человеком, которые разорвались. To reconnect that uh, divide that has been uh, made a long time ago. Нет, Бог никого не будет тянуть в ад. Бог этого не делает. God does not pull people into hell. Но ты можешь этого не захотеть. But you can choose not to accept his uh, salvation. Ты можешь сказать, я этого не хочу. You can say, I don't want this. И ты останешься вечно разделенным. And you will remain eternally separated. До тех пор, пока скажешь, Иисус, спаси меня. Until the point when you say, Jesus, save me. И когда ты принимаешь веру Иисуса Христа, который умер за твои грехи. And when you accept by faith the sacrifice that Jesus died on the cross for you. Дух Божий возрождает твой дух. The Holy Spirit, He gives new life to your spirit. Твой дух возрождается. Your spirit is then reborn. И потому тебе хочется после этого знать Бога. And so after this, you desire to know God. Ты, ты, ты тянешься к Богу. You are drawn to God. Да, не все так гладко. And not everything is so easy and so smooth. Но когда твой дух But when your spirit is reborn, твой дух к Богу. Then your 
Your spirit is being drawn to God. And Jesus said, Иван Лиана, 4 глава, 23 и 24 стихи. The Gospel of John, Gospel of John, chapter 4, verses 23 through 24. Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, потому что таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Yet a time is coming and has come when the true worshipers will worship the Father in the spirit and in truth. For they are the kind of worshipers the Father seeks. God is spirit and his worshipers must worship him in spirit and in truth. God is seeking for himself worshipers. He does not need users. Да, в Боге наши нужды восполняются. Yes, our desires and our needs are fulfilled in God. Но Бог ищет поклонников. But God seeks worshippers. Если я задам тебе вопрос, if I ask you a question, ты поклонился Богу? Do you worship God? Мы сейчас мы говорили, мы поклонялись Богу. Right now we were saying that we worshipped God. Поклонился ли ты ему в духе? Did you worship him in spirit? Я думаю, это то, что Бог ищет везде и всегда. I think this is the thing that God is seeking everywhere and all the time. Людей, которые действительно поклоняются Ему в духе и истине. People that are truly worshiping Him in spirit and in truth. Которые ищут, которые стремятся, когда они идут в церковь. The ones that are seeking, they're they're striving, they're going to church. Ими двигает, они идут поклониться Богу. They're being driven to go worship God. Они идут почтить Бога. They go to honor God. И Бог ищет таких людей. And God is looking for such people. И Бог воздает таким людям. And He rewards them. Потому что когда ты поклоняешься Богу, because when you worship God, но Бог с пустыми руками никогда не приходит. But God does not um, receive you with empty hands, with nothingness. Когда ты соединяешься с Духом Божьим, when you connect with the Spirit of God, твой Дух оживает. Then your spirit is reborn. Когда ты прикасаешься к Богу и тело получает исцеление. And when you unite your spirit with God's spirit, even your flesh it receives renewal. Как раз иногда люди ищут только то, что могут они в Бога взять. And sometimes people only um, look for the things they can take from God. And they, are, they forget the most important reason. It's just to come and to worship God. Because that is what God is looking for. And God is saying that the time is coming and has come now that His true worshippers will worship Him in spirit and in truth. Если твой дух не возрожден, if your spirit is not reborn, ты не можешь поклониться Богу в духе. You cannot worship Him in spirit. И поэтому, если ты еще не принял Иисуса Христа, не рожден от Него, and so if you have not accepted Jesus Christ yet, if you are not reborn in Him, это твое решение. This is your decision. Захочешь ли ты вечно остаться разделенный с Ним? Do you want to be eternally? Do you want to stay eternally separated from Him? Послушайте. Listen. То, что мы все унаследовали греховную натуру, это не наша вина. The fact that we all inherited a sinful nature is not our fault. То, что каждый человек разделенный от Бога, это не наша вина. The fact that each human being is divided and separated from God is not our fault. Но остаться это твоя But to remain in such a state is your decision. Это твоё твоя ответственность. This is your responsibility. Ты можешь остаться так. You can remain in such a state. Или ты скажешь, Господь, я хочу знать тебя. Or you can choose to say, God, I want to know you. Человек на земле у него всегда чувство потери, оно непреодолимое. On earth, the, uh, a human also always has a feeling of being lost. Человек чувствует себя, ну не в своей тарелке, ему что-то не хватает, и ему кажется, ему денег не хватает. A person always feels out of place. He feels like he's always lacking something, maybe money. И имущества не хватает. Maybe there's not enough stuff. И как мираж, человек к этому стремится, приходит, имеет, и все равно, ну что-то не хватает. And it's like seeing a mirage in the desert. The, the, the more you chase it, the further away it gets. Тебе Бога не хватает. You're just missing God. Это 
у тебя есть пустота по Богу. You have a, a vacuum for God. Это место, которое может заполнить только Бог. This is a place in your heart where only what only God can fill. Потому захоти Бога. So desire God. Потому мы говорим духовность или душевность. So that's why we say soulness or spirit uh, or spiritualness. Потому познать, пережить Бога мы можем только на уровне духа возрожденного. And so you can only experience God in a reborn, renewed spirit. Душа — это орган самопознания. The soul is an organ of self-awareness. Это разум, воля и чувство. This is mind, will, and emotions. Кого есть чувство? Who has feelings? Кого есть разум? Who has a mind? Воля. A will. Это наша душа. That's your soul. And through the things what you feel, you can understand yourself. Maybe reason something with your mind. Why am I feeling this? How am I feeling this? Maybe, maybe I see something. Maybe I, feel, uh, I, I hear something. I rejoice. И вот когда нас Бог наполняет наш дух, so spirit, конечно же, наша душа, она переживает что-то. Иногда Бог нас наполняет, нам хочется, ну, прыгать от радости. Us, Потому что у нас есть живая душа, она реагирует. И когда Бог приходит, мы сокрушаемся. Иногда, We break down. We we feel His presence in our soul, and sometimes maybe we cry. Maybe we rejoice. Maybe we feel like jumping. Our mind it remembers these moments. Because our mind tries to uh, justify and give a reason for what is happening. The mind is um, memorizing and remembering some sort of feelings. Но как раз Бог никогда не хотел, чтобы мы были водимыми душой. But Lord never wants us to be led by our souls. То есть разумом и чувствами. Meaning your your feelings and your emotions. Даже больше Бог говорит не полагайся на свой разум. And the Bible says even further, do not depend or um, put your put your hope in your mind or your thinking. Тем более не полагайся на свои чувства. Do not depend on your feelings. Потому что чувства приходят и не уходят. Because feelings come and go. И как раз есть проблема, когда мы делаем, принимаем какие-то решения на уровне души. And sometimes we have this problem when we make decisions on the level of our soul. На уровне просто ума какой-то логики и чувств. On the level of some sort of logic and emotions. Иногда люди при, э, принимают это, что это духовность. Это не духовность, это душевность. And sometimes people say, oh, this is Um, I'm being spiritual, but no, this is not being spiritual. This is just you're being soulful. Если это просто на уровне твоего разума и твоей души, твоих чувств. And if this is just on the level of your mind and your emotions, and a person might say, oh, I feel this. First Corinthians, First Corinthians chapter 2, verses 14 through 15. Апостол Павел говорит, что душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может это понять, потому что об этом нужно судить духовно, но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. The person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, but considers them foolishness and cannot understand them because they are discerned only through the Spirit. The person with the Spirit makes judgment about all things, but such a person is not subject to merely human judgment. Потому у кого дух не возрожден, он оценивает все на душевном уровне. 
person whose spirit is not reborn, they make all of their decisions on a soulful level. Потому когда человек смотрит на что-то духовное, он говорит, это вообще глупо, что вы делаете? So when a soul, when a person who's not reborn looks at something spiritual and says, this is foolish, what are you guys doing? Он не понимает это. He doesn't understand it. Потому что его оценка только на уровне его логики, его чувств, то, что он знает или чувствовал когда-то или понимает. Because his assessment is only off of what he's already felt and experienced. Но как раз духовное нужно оценивать на уровне духа, не на своем просто разуме своих чувств. But the spiritual things need to be assessed on the level, level of the spirit, not on the level of the soul. Иаков в третьей главе говорит 14-15 стихи. And James says in uh, James chapter 3 verses 14 and 15. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгитесь на истину. Это не есть мудрость, исходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. James 3, 14, 15. But if you harbor bitter envy and selfish ambition in your heart, do not boast about it or deny the truth. Such, quote-unquote, wisdom does not come down from heaven, but is earthly, unspiritual, and demonic. Итак, четыре мудрости, so wisdoms, которые имеют четыре источника, that have four different sources. Есть мудрость, которая приходит свыше от Духа Божьего. There is wisdom that comes down from heaven, from God. Есть мудрость, земная мудрость. There is earthly wisdom. То есть это опыт земной, то, что люди нас собирали. This is earthly experience, things that humans have collected. Есть мудрость просто душевная, на уровне разума и чувств, кому что придет в голову. There is, you know, your um, level of your mind, things that just, you get your thoughts. И в наше время, я думаю, в многие времена хватает таких людей. And I think there are plenty of people like that these days. Которые пишут такие книги, ты читаешь просто бред. And you, people write these books and you think this is just foolishness. И люди называют это, они мудрые, у них образование какое-то. And people call this, oh, I'm, I'm wise, I've got an education. Но это просто на уровне разума и чувств. And this is just on the level of your mind and your feelings. И Библия говорит, что они, называя мудрыми, они вообще обезумели. And the Bible says they call themselves wise, but they are completely foolish. Но есть еще другая мудрость, которая приходит от демонического мира. But there is a different wisdom that comes from the demonic realm. This is a uh, demonic wisdom. Потому есть мудрость, которая приходит свыше от Духа Божьего. So there is a heavenly wisdom that comes from God. Ну кто-то тогда скажет, тогда для чего для меня разум Бог дал? So some of you might say, then why did God give me a mind? Но Бог же дал мне разум. God gave me a mind. Ты хочешь сказать, что разум мне не надо? Do you want to say, I don't need a mind? Земная мудрость нам что, не надо? Do I not need earthly wisdom? Нет, нам нужны и чувства, и разум. I need feelings in my mind. Допустим, когда мы идем, нам нужно построить дом, мы идем к профессионалу, который ну, знает, что он делает. When we need to build a house, we go to a professional who knows what they're doing. Или у нас есть поломалась машина, мы идем к механику. Or our car breaks down, then we go to a mechanic. Но мы же не молимся, говорим, Господи, я хочу отремонтировать машину. We don't just pray, God, I want to fix my car. У нас, слава Богу, есть хорошие механики. Thank God we have great mechanics here. Хорошие строители. We have great builders here. Хорошие врачи в своей специальности. We have uh, people in every field к которым мы можем прийти, и они могут дать нам совет. Это нормально. Who we can come to and they can give us great advice. В любой области это нормально. In every field, this is normal. Когда у тебя что-то потекло в доме, какой-то кран, не нужно молиться, Господи, вот что мне делать? If, if you have a leaky faucet, you don't have to pray, God, what do I do with this faucet? Бог тебе дал разум. The God has given you a mind. Ты смотришь, и, и руки, и все нормально работает, He's и ты можешь это сделать. hands and everything else, and you can fix it. Но когда мы говорим о духовном, things, здесь разум не выдерживает. Uh, И потому если человек только вводим разумом в духовном, он говорит, uh, мы прочитали, что душевный, он не может понять uh, духовное, он считает это безумием. And so pe- the Bible says that people who only navigate on the level of the soul, they cannot um, move through the level of the spirit when, when all they know is the soul. То есть мы живем, у нас душа не выключается, чувство, разум, все нормально. We live and our um, feelings and our soul is not turned off. 
Мы понимаем, что-то э, поломалось, где-то грязно. Наш разум есть светлый, все. Мы знаем, что поправить, что исправить, что делать. We live our life and we understand that something is broken. We fix it. We, we use our mind throughout the day. Но как раз когда приходит к духовному, but when it comes to the things of the spirit, ты не можешь это понять просто на уровне разума. You cannot understand this on the level of the mind. Потому что есть что-то больше. Because there is something bigger. Разум может дать оценку только того, что он видит. And your mind can only give you an assessment of what it sees. Разум не может дать оценку, чего он не видит, того, чего еще нету. The mind cannot give you an assessment of what it cannot see, what does not exist. Я хочу привести один пример. I want to give you an example. Давайте откроем Деяния апостолов, 10 глава, 9 и 16. Let's open up the Acts of the Apostles. Деяния апостолов, 10 глава, с 9 по 16 стихи. Acts 10, uh, chapter 10, verses 9 through 16. Do you remember the story of Cornelius and uh, Peter's vision? Корнили, который был военный, он был сотник. Корнилиус, uh, который И у как он знал, так и молился и поклонялся Богу. And how he knew is how he worshipped God. И потому эта история показывает, что если ты честный, ты поклоняешься Богу так, как ты знаешь. So the Bible shows that if you are honest and you worship God in the way that you know, даже если ты что-то неправильно делаешь, even if you're doing something wrong, или не до конца правильно, or aren't fully doing it right, но если ты искренне, честно поклоняешься Богу, как знаешь, if you're honestly worshiping God in the way that you know, Бог обязательно пошлет людей или даст тебе понимание и откроет тебе. God will send people to you to help you and understand. И потому он, будучи язычником, поклонялся Богу, как знал. And so Cornelius, being a Gentile, worshipped God in the way that he knew or understood. И Богу понуждал, Богу надо было послать Петра, чтобы он засвидетельствовал этому военному. And so God needed to send Peter to witness to this uh, to Cornelius. Но Петр у него он же с язычниками не общается. But Peter does not communicate with Gentiles. Он же по закону он не имеет права с ними кушать даже. According to the law, he's not even allowed to eat with them. И вот смотрите, мы зная эту ситуацию, нам легко. And look for us, knowing the entire story, it's easy. Нам легко понять, ну все все понятно. Бог Петру объяснил, он все сделал, что все что надо. It's easy for us to say, oh look, God explained to Peter this and that, everything went smooth. Ну потому что мы знаем и начало и то, что было и последствия. Because we see the story as it was, as it is, and as it as it finished. Но для Петра, чтобы он это принял, ему нужно было откровение свыше. But for God to under uh, for Peter to understand this, he needed a revelation from God. Вот мы читаем с девятого стиха. And so we read from chapter from verse nine. На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около шестого часа взошел наверх дома помолиться. И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовлял он, пришел в исступление и видит отверт, открытое небо, исходящее к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное на четырех углах, опускаемое на землю. В нем находили всякие четвертоногие земные, короче, с четырьмя ногами звери, присмыкающими и птицы небесные. Был глаз к нему». Встань, Петр, заколи ешь. Но Петр сказал, нет, Господи, я никогда не ел нечистого, ничего скверного или нечистого. Тогда в другой раз был глаз к нему, что Бог очистил того, ты не почитай нечистым. Это было три раза, и этот сосуд опять поднялся на небо. Поэтому Богу нужно было три раза проговорить к Петру. So God needed to speak to Peter three times. Потому что у каждого из нас есть душевный опыт. Because each of us has a soul. У нас есть определенный духовный душевный багаж. Because we have spiritual, soulful, physical baggage. И когда Бог нам дает какое-то откровение, and when God gives us a revelation, иногда самая одна из первых реакций, Господи, нет. And sometimes our first reaction to God is no. Господи, нет, не может быть это от тебя. And we say this cannot be from God. Как вы думаете, это конфликт был на уровне духа или на уровне разума? How do, what do you think? Is, was this conflict on the level of the soul or the level of the mind? Но Бог ему говорит. But God is speaking to him. Кстати, Бог ему говорит, он говорит, Господи, нет. 
И Богу было, при, понадобилось три раза вот это полотно поднимать и опускать для него, this, uh, times, чтобы он увидел. So that, uh, и то, когда оно все прошло, он сидел и думал, Господи, что это было такое? Happened, was, и когда пришли люди от Корнилия, Дух Святой ему сказал, иди, не сомневайся, я их послал. And when, when uh, God spoke to Cornelius, he, he said, don't worry, I've sent people. Пришел, uh, дом, and when he came into this house, Иисусе, when he began to uh, preach the gospel of Jesus to these Gentiles, евреи, who were not Jews, the Holy Spirit comes on them in that moment. And uh, Peter, it was written that Peter was astonished. And the people that were with him, that, that the Holy Spirit came down on the Gentiles. Of course, when he came back to Jerusalem, the brothers called him. And of course, they said, where did you go? Why did you go? You know you're not allowed to do that. Потому я хочу показать, что часто наша душевность, она не всегда дает нам понять что-то духовное. Когда мы живем и мы движем просто нашим разумом, нашей душой, нашими эмоциями. И когда мы оцениваем какие-то моменты в церкви, в служении, в поклонении. Если мы это делаем только на уровне нашего ума и эмоций, мы if, можем ошибиться. Мы можем сказать, Господи, нет, это не духовно. И потому в христианстве очень много проблем именно не на уровне духовно. And in, in Christianity, there's a lot of things that are not on the level of the that are not on the level of the spirit. But there's most misunderstanding on the level of the soul. Person says, I don't understand it this way. And people get divided into different uh, denominations. Но я верю, что если бы люди поднялись больше на уровне Духа, spirit, они бы больше могли бы друг друга понимать. Потому что Бог никогда не будет разделять людей. Бог никогда не скажет мне одно, а кому-то другое. Бог так не делает. Это не от Духа Божьего. God will not tell me one thing and you a different thing. That is not of the Spirit of God. Therefore, if I am born again and in my spirit is born of God, then the Bible calls us to be, to, uh, be led by the Spirit of God. To perceive and experience God on a higher level. And not to judge situations on the level of my logic or my understanding. И часто в семье проблемы не на уровне духа, на уровне да, плоти, но на уровне души. And often um, in the family things are 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 not on the level of the spirit, but on the level of the soul. Because oftentimes a woman is led more by the soul and by her emotions. And for, for men, it's more, uh, it's more prone to be led by logic. And when a, when a woman is saying, oh, I feel this or I feel that, the man might be looking and thinking, where is the logic in that? Because Это для него его разрывает. Because if a man cannot understand something on a level, on a logical way, it just doesn't make sense for him. Если для женщины больше важно какой уют, какие шторы, какая, какие цвета, ну стены. 
And if for a woman it's more important um, some uh, sort of comfort and maybe the color of the curtains and the walls. Мужчина больше смотрит какой фундамент. The the man is looking more at what the foundation looks like. Мужчина больше смотрит сколько это будет стоить. The man is looking at maybe how much is it going to cost. Он сразу включает логику, это мне придется за это работать. He's turning on his mind and thinking, I'm going to have to work how long for this? Если муж только вводим логикой, женщина только чувствами, то часто проблемы. And if a man is only led by logic and the woman is only led by emotions, then there are often problems. But I think if we are spiritual, and we raise ourselves up to the level of the spirit, and not just on the level of our logic, not just on the level of our soul, if the, if the wife has a relationship with God, and on the level of the spirit, God is communicating with her, God is helping her control her emotions, мужа, когда муж имеет общение с Богом. God is uh, when a, when a man is having a union with God, God helps him expand his logic. И тогда намного меньше проблем. And then we are able to unite and have less problems. Потому что Бог призвал нас быть водимы Духом Божьим. Because God has called us to be led by the Spirit of God. Not just with logic or emotions. Еще один момент и я заканчиваю. One more thing and I'm closing. And I want us to return back to worship. God said that his wor- he's looking for worshipers who will worship him in spirit and in truth. When we come to Sunday service or prayer service or we're praying at home, Цель это поклониться Богу. The, the first thing we want to do is worship God. Одну женщину спросили, говорит, в вашей церкви есть прославление? Говорит, нет, в нашей церкви прославления нету. And a woman was asked, do you guys have worship at your church? And she said, no, we don't have worship at our church. Потом ее, конечно, ударило, она сказала, ну, подожди, как бы, есть, но не то. She said, well, well, then she said, no, 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 well, we have worship, but not. То есть не той формы. But maybe just it's a different format of worship. Но главная цель нас верующих это поклониться Богу. The main goal of Christians is to worship God. Потому я задал вопрос сегодня. And so that is why I asked the question today. Пережил ли ты Бога сегодня? Поклонился ли ты Богу? Did you personally experience God? Did you worship Him in spirit and in truth? Пережил ли ты действительно прочувствовал, что я сейчас соединился с Духом Божьим? Я ему did you um, experience unity with the Spirit of God? Did you experience worship? Sometimes our soul gets in the way of that. Sometimes it helps us. Because sometimes when we come to service, our soul might be um, under, under pressure, under a weight. And sometimes you want to worship and your kids are just being rowdy. And you can feel that your soul is just drawing you away from worship. And so the author was saying, why are you weary, my soul? Trust in God, we're going to worship him. А иногда мы поддаемся душе и как бы остаемся в унынии, как пришли, так и ушли. And sometimes we give in to our soul and we give in to this, um, this uh, like get stuck in the muck. Наша душа, наши эмоции, они мешают нам простереться к Богу. And our soul and our emotions, they hinder us from reaching God. Иногда нам хочется просто вот, ну, Посидеть и просто себя пожалеть. Как меня видели там? Что-то муж сказал, что-то. We just want to sit and just pity ourselves. Oh, well, how they treated me. What my husband said to me. Это говорит о том, что мы больше поддаемся нашей душе. That is telling us that we are giving in to our soul. Потому когда мы приходим, все-таки Библия говорит, апостол Павел, первое послание Коринфянам 15:46, он говорит, не духовное прежде, а душевное, а потом духовное. And so in first 
Corinthians uh, 15, 46, he's saying, Paul is saying, um, first, the spiritual, not the soulful. Let's say when we come to prayer service or when we are praying at home, не всегда так получается, что мы сразу уже соединились с Духом Божьим. Все-таки есть душевный момент. There is still soulful moments. Скажем, когда был храм в Иерусалиме, and when, they were, when there was a temple in Jerusalem, там было святое святых, там где был, был, был обитал Бог. There was the holy of holies where God Himself resigned. Но ты не мог сразу попасть во святое святых. But you were not able then to just walk right into там the holy of holies. Там был внешний двор. There was an outer court. Нужно было пройти внешний двор. You had to uh, walk through the outer court. Был внутренний двор. Then you could enter into the inner Было court. святое. Then there was the holies. А потом уже святое святых. And then after the holy place, there was the holy of holies. И то тогда только один раз в году первосвященник имел право войти в это святое святых, там где обитал сам Бог. To bring a sacrifice. Но слава Иисусу Христу, что Он открыл нам доступ к престолу святых. Jesus Christ that He opened the, the uh, entrance and the ability to walk into the holy of holies to everybody. Эта завеса она разорвала сверху до низу. And that veil was torn from. Uh, from the top to the bottom. Бог открыл доступ для человека в свое присутствие к нему. God opened the opportunity for his presence to everybody. И потому Христос говорит, наступает время и настало уже, что истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе истины, ни на горе, ни в Иерусалиме, на всяком месте. And so God is saying Everyone now has the opportunity to worship me, not on the mountain, not in the temple, but everywhere. Я заметил, что есть Проблема, что люди пытаются перепрыгнуть внешний двор, внутренний двор и сразу во святое святое. And so sometimes I see people doing the, the um, mistake of trying to skip the outer court, the inner court, the holy place, and they just want to jump right into the holy of holies. Мне очень нравится, когда Бог проявляется тогда, когда Он хочет, когда Ему Он хочет и как хочет. I like it when God reveals or makes Himself manifest wherever He wants or whenever He wants. Особо когда ты Бывает, только начинается молитва, и Бог сразу наполнил тебя, думаешь, вау, Господи, пытаешься ценить в каждой минуте. Especially when you uh, start a prayer, and you just think, wow, I just want to cherish every moment of this prayer. Но как практика, есть все-таки какой-то период, когда есть душевные, душевное время. But in practice, there are still moments when there are, when there's things that happen on a level of the soul. Когда я пою своим умом, when I sing with my mind, выражаю свои, свои эмоции, and радостные, and I express my emotions, whether it's joyful or sad. И вот есть люди, которые считают, что этот момент, его, ну, это, это неправильно, его не, он не надо. And sometimes people think that, oh, they don't need this soulful level. And my friend told me about this church when they gather together for service. Они просто сидят и ждут, когда Дух Божий побудет кого-то или проповедовать, или петь, или молиться. They simply sit down and they wait for the Holy Spirit to um, motivate somebody to sing or to pray or to do anything. Nobody does anything. They just sit and they wait for the Holy Spirit to lead them. Приходят, как бы поют и молятся, но они не до конца, как бы раскрывается свою душу, потому что они считают, что это неправильно. Я жду, когда Дух Божий коснется, а вот тогда я буду ну, радоваться, руки поднимать, еще что-то. So some people think it's wrong if you begin to express in the level of your soul and the level of your mind. They just want to wait until they feel the Holy Spirit and then they begin to worship in spirit. Но как раз Бог говорит, открой свои уста, и я их наполню. But God is saying, open your lips, and I will fill them. Конечно, это не значит, что ты, ну, пришел, открыл рот и стоишь, а, я готов. It's not just you coming, just opening your mouth and saying, ah, I'm ready. Муха залетит, не знаю, что еще. You're gonna get a fly flying into your mouth. 
Конечно же, мы понимаем, Бог говорит, открывай свое сердце, свои уста. The Bible says that open your heart, open your lips. Начинай славить меня, начинай петь, молиться. Begin to worship me, begin to praise, begin to um, lift me up. Оно прежде всего, оно на уровне ума. It's first of all on the level of the mind. Можно чувствовать, тебе, ну, мешает, и тебе вот не хочется петь и молиться. Maybe these feelings are getting in your way, maybe you don't feel like praying or worshiping. Но твоя цель святое святых. But your goal is the holy of holies. Ты начинаешь петь, молиться. And you begin to pray, you begin to sing. На уровне ума. You begin to do it on the level of your mind. Открываешься перед Богом. And so you begin to open yourself up before God. И Бог видит твое желание. And God sees your desire. Бог наполняет тебя. God fills you. Бог касается твоего духа. God fills your spirit. Потому Библия говорит сначала душевное, а потом духовное. So the Bible says first it's the soul level, then the spiritual. И когда мы как раз мы хотим Бога контролировать. And sometimes we feel like we are trying to control God. Мы хотим контролировать и говорить Богу, когда Он будет действовать и как Он будет действовать. We want to tell God how He's going to act and when He's going to act. А Бог говорит, ты открывай свое сердце, открывай свои уста. And the Bible says you open your heart and your mind. Начинай петь, молиться, славить, begin to sing, begin to praise begin to exalt God поднимай свои руки к Богу lift your hands unto God одна скажем два только как бы Христос говорит Библия говорит что поднимайте свои руки без гнева и сомнения там только две две причины или как сказать there the Bible two requirements по русски как ну, требования, можно сказать. The Bible says, lift up your holy hands without reproach and... Ну, как раз иногда мы, мы, мы ждем, когда Бог нас наполнит, а потом я буду открывать свои уста. Sometimes we say, oh, I, I will wait for God to fill me, then I will open my lips. Я буду ждать, когда Бог меня наполнит, потом я руку подниму. I will wait for God to fill me, then I will raise my hands. Я буду ждать, когда Бог меня наполнит, тогда я буду в нем радоваться. I will wait for God to fill me, then I will rejoice in Him. Да, радость в духе намного сильнее и глубже, чем радость на уровне души. Yes, the joy in the spirit is much greater than the joy in the flesh or in the of the soul. Но ты не можешь попасть сразу во святое святых, не пройдя вот этот внешний But you cannot enter into the holy of holies if you do not go through the the soul level. I помню, когда я начинал проповедовать, мне вот очень хотелось, чтобы Бог действительно действовал. And I remember when I first began preaching, I really wanted God to to act to do something. И знаете, ты ты больше как бы уже переживаешь или думаешь, что Бог делал как бы. Я помню, Бог мне сказал, ты говори, а я буду помазывать. And sometimes you begin to worry so much about God, are you going to do something? God, are you going to do something? And then God says to me, listen, you worry about preaching, speaking, and I will do my part of acting. Потому есть на, наша сторона, да, она на уровне души. And so we have our portion on the level of the soul. Когда мы поднимаем свои руки к Богу, радуемся. Where we lift our hands and we rejoice. Наша душа славит Бога. And our soul, it praises God. Наши эмоции, чувства. Our emotions, our feelings. Но это не есть окончательная точка, куда мы стремимся. But this is not not the goalpost where we street where we stream и да если остановилось только на уровне нашей души and if it if it only ends with the level of the soul если я просто похлопал и ну но но я не соединился с духом божьим это очень слабый уровень if i just clap and do not Unite with the Spirit of God, then this is a very low level. God wants us to enter into the Holy of Holies, into His presence. Truly unite with the Spirit of God. Because when we unite with the Spirit of God, this is the most uh, powerful thing that influences us. It is that which transforms us. When God speak to, speaks to us on the level of the Spirit, this edifies and builds us up so much. We're ready to like fly, we're ready to do anything for God. Because God wants us to not be on the level of the Spirit. 
И просто на уровне эмоций, на уровне логики. On the level of our emotions, on the level of our logic. Если я прихожу, я просто да, поподнимал руки и там помахал, но дух мой не пережил Бога. And if I just raise my hands and I just um, wave, that's in my, but in my spirit doesn't experience God. Это очень мало. Then this is very little. Потому что Бог есть дух и дух, поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе истины. And because God is spirit and those who worship him must worship him in spirit and in truth. And God wants us to expand our understanding and our uh, experience in God. And when we experience him, he wants to give us revelations. Возможно, я рассказывал пример, но если рассказывал, извиняюсь, еще раз расскажу. If I, I don't remember if I shared this example before. If, if not, I'll share it one more time. Я когда мы поехали с молодежью на Ямайку, we went to Jamaica with our youth. И знаете, Сакраменто там не все в основном церкви такие, ну, консервативные. And uh, I'm from Sacramento where there's a lot of very conservative churches. И мы сидели и там вообще церковное здание толком не, ну как, там просто жарко и там четыре столба и вот все здание все открыто. And um, it's, it's very hot where you know in Jamaica and so the building where we were it was just a roof and a couple of posts holding the roof. И этот uh, Jamaican он так проповел, так кричал, я не помню о чем он кричал. And I remember this Jamaican pastor was yelling so so loud. I don't remember what he was preaching about, but he was yelling so loud. And God gave me this understanding in the middle of service. And you know when you live, when you grow up and you live in a city, you think, man, your city is the center of the world. Миссионеры, которые разъезжают по другим странам и городам, so у них душевный опыт намного больше. Their soul and their, um, soul level is much greater. Потому им легче воспринимать разных христиан и разного формы поклонения. So it's much easier to accept other Christians in different formats of worship. Человек, который при, при, привык только вот ну в своей церкви в таком стиле, он ему тяжело, когда он приходит в другую церковь ей ему некомфортно. If a person is born and raised in a church and then he goes to a different church, it's difficult and uh, to accept other formats of worship. И я когда иногда сейчас даже прихожу в какую-то церковь новую. And sometimes even me, I go to a different church. Иногда мне некомфортно. And sometimes I'm uncomfortable. Но некомфортно не духу. It's not, but it's not uncomfortable for my spirit. Некомфортно моей душе. Uh, only my soul is uncomfortable. I'm not used to this kind of worship. My mind says, how can this be so? My feelings say, that this is something different. I'm not used to this. And But if I get caught up in, oh, this is uncomfortable for me, Everybody else around me, they move forward, they go into the Holy of Holies, they receive things from the Spirit, healing and this and that, but I get left behind being stuck in my uncomfortableness. But if I don't get caught up in my feelings and emotions, but on the fact that God, you are here, если я действительно мой дух переживает, что что-то не то, да, нужно туда уйти. If my spirit is experiencing something that something just feels wrong and off, then maybe I should leave. Но когда Бог говорит, это тоже мои дети, и Он говорит тебе не просто на логике или чувства, на уровне духа. But if, you, the, if God is speaking to your spirit and saying these are also my children, not just on the level of your mind, then I am also connecting with the Spirit of God and connecting with the rest of the church. And in that service in Jamaica, I just understood and received a revelation that God is the God of all people on the entire planet. 
Нет, Бог не Бог украинцев. God is not just the God of Ukrainians. И не русских и не белорусов. Not Russians or Belarusians. Если ты занимаешь какую-то сторону, Бог тебя не будет поддерживать. If you are if you are taking a side, God will not be on your side. Петр сказал, понял откровение, что Бог не лицеприятен. God is not a God a, a hypocrite, and He does not uh, He is not a Favorite, like favoritism. But God sees all people the same. And I think I just cried the entire sermon. I don't remember what he spoke about. And so I call each and every one of us у каждого здесь у нас своя душевный опыт. Each of us have our own soulful level. Но если мы будем только обращаться цель на наш душевный опыт, мы никогда не будем едины. If we rely on our uh, on our soul level experience, we will not be united. Мы будем может сможем быть едины духом. We can be maybe united in only in spirit. When we say, God, expand my heart and my understanding. I want to accept and understand more. I want to learn and expand. I want to receive your revelation. And God does not break us down. Бог понимает Петра, потому он его не ломал, он ему показывал три раза, объяснял. God understands Peter. That's why he didn't break him down. He explained to him three times. Самое главное это быть открытым перед Богом. The most important is to be open before God. Господь, что-то я не понимаю, но я открыт перед тобой. Say, God, maybe I don't understand something, but I'm open before you. Ну расширь мое понимание, познание тебя. My horizons, my understanding of you. Я хочу познавать тебя больше и больше. I want to understand you more and more. Самое Проблема, когда человек останавливается, говорит, я уже все знаю, мне ничего не надо. The worst thing is when a person remains where they are and they say, I don't need anything else, I know everything. Но человек, который стремится познавать Бога. But a person who continuously perceives and uh, strives to understand God. Бог открывается ему больше и больше. God opens himself up to them more and more. Давайте мы встанем. Let's rise to our feet. Давайте мы поговорим с Богом. Let's just talk with God. И как я говорил, самое одно из самых главных, поклонился ли ты Богу? And the most important, did you worship him in spirit and in truth? Или ты пришел сюда просто посмотреть? Or did you just come here to just look around and hang out? Это тоже неплохо. Maybe that's not bad. And I pray that God will touch your heart. Maybe you just came because you have a need. That's all right. And we will pray for needs. But the greatest thing that God is looking for is people who will worship him. Как ты можешь действительно поклониться Богу? In the way that you can truly worship God. Да, начинай на уровне разума, эмоций. Yes, maybe uh, start on the level of your emotions and your soul. Ну простирайся во святое святых. But strive and step into the holy of holies. К престолу благодати. Into the throne room of grace. И пусть Бог каждого из нас утверждает. And let God edify each of us. Бог, я благодарю тебя. Я благодарю тебя, что ты есть Бог всей земли. God, I thank you that you are the God of all the world. Господь, я благодарю за огромную привилегию, что мы можем собираться и поклоняться тебе, Богу богов. I thank you for the great privilege that we have to be able to come together and worship the King of Kings. Бог, мы не видим тебя. Lord, we don't see you. Но мы можем ощущать тебя. But we can experience you. Мы можем переживать твое прикосновение. We can, uh, we can feel your touch. Когда ты прикасаешься и к нашей душе, и к нашему духу. When you, when you touch our soul and our spirit. Бог, ты видишь каждое сердце сейчас. You see every heart right now. Господи, каждый человек это такая отдельная книга. Every person is like a different book. Господь, у каждого есть свои эмоции, свои, свой какой-то опыт. Everybody has their emotions and their own experience. Бог, я благодарю, что каждый из нас мы такие ценные для тебя. Lord, I thank you that each of us are so valuable to you. Господи, если кому-то мы можем доверяться, то только тебе. 
And if we can trust anybody, it's you. Намного больше, чем кому мы можем доверять. We can trust you more than anybody else. Господь, я прошу за каждого, чтобы каждый открылся перед тобой. Lord, I ask you that every person would be opened before you. Открыл свое сердце, свою душу перед тобой. Would open their heart and their spirit before you. Свои боли, свои потери, то, что болит. Their uh, pain and their their worries and things that hurt. Свои страхи, возможно. Their fears. Господь, чтобы ты исцелял душу. Lord, so that you would heal our soul. Чтобы ты касался духа, наполнял и утверждал в тебе. Touch our spirit. You would reassure us in yourself. Господь, кто еще не познал тебя. And Lord, those who have not yet known you. Господь, я знаю, что на уровне разума это нереально. Lord, I understand that on the level of the mind, this is not possible. Потому я прошу Дух Святой прикоснись к этому сердцу. And so I ask you, Lord, touch these hearts. Дай действительно пережить реально тебя. Let them truly experience you. Возроди их дух. Revive their spirit. In the name of Jesus, I ask you. I bless every heart. Father, Son, and the Holy Spirit. Amen.